Цей фотоальбом належав видатному митцеві, обдарованому багатьма талантами. Усі фотокартки наклеєні так, наче змонтована стрічка фільму. Власник цього альбому – юнак із хутора Ладанського в Полтавській губернії, а нині села Новопетрівка на Сумщині – Іван Кавалерідзе. Він був нащадком кавказців, полонених грузин, що підозрювалися у співчутті до Шаміля. У середині 19 століття їх перевіз до України і зробив своїми кріпаками генерал Ладанський. Коли 14 квітня 1887 року сусіди, українські селяни Цинарідзе, Чоні, Караузаки зібралися на обійсті Петра Кавалерідзе та Килини Кухаренко, щоб привітати їх з новонародженим сином Іваном, хлопчику бажали щасливого життя, пророкували стати священником або ж волосним писарем. Тільки рідна тітка, у якої чоловік був художником, тихо мовила – нехай буде ким завгодно, аби тільки не художником. Але доля розпорядилася так, що Кавалерідзе став художником-скульптором, а згодом ще й кінорежисером і драматургом. З 1906 року він вчиться у Київському художньому училищі, куди йому порадив вступити його дядько – відомий археолог та художник Сергій Мазаракі. Щоб здобути кошти на прожиття та навчання, Кавалерідзе працює вечорами статистом у Київській опері. Саме з цього періоду починається його захоплення театром. Жінки у житті юнака з'являються рано, адже роботу скульптора без натурниць уявити неможливо. Але виникають думки, як ставитись до оголеної натури, як до платонічної натхненниці мистецького твору, чи до нуртуючої жіночої плоті. Він переконує себе, що жінка – це натура, а не плоть, а він – творець. Але Іван мріяв про жінку, яка б гамувала ці протиріччя. Звела воєдине душу і плоть, що була музою не тільки у творчості, але й в земному житті. І він знайшов її 1908 року, повертаючись із Києва на канікули до батька. В поїзді він кинув оком на симпатичну гімназисточку. Пізніше він згадував. Слово за словом подружилися, а в лісочку полюбилися, та й швидко одружилися. А далі – суцільна проза. Спочатку вони жили у Ромнах. У молодого подружжя народжується донечка та син. Кавалерідзе мріє навчатися у Петербурзькій академії мистецтв. І він їде до Петербурга, але сам, без родини. Його дружина Вікторія виявилась типовою провінціалкою, яка не дуже переймалася творчістю чоловіка. Та й батькам її не дуже подобався бідний зять та ще й художник. 1910 року Івану Ковалерідзе пощастило поїхати на навчання до Парижа. Але він швидко занудьгував за рідною землею, тож повернувся до Києва. Тут він бере участь у конкурсі на спорудження пам'ятника княгині Ользі. Перемагає і в 1911 році встановлює скульптурну композицію. І раптом крутий поворот у бік кінематографа. Його запросили до московського філіалу кіностудії Тіман і Рейнгард, скульптором-декоратором та гримером. Тож він мав намір з родиною виїхати до Москви. Але дружина відмовилась. «Я не поїду з тобою», – сказала вона. «Батько знайшов мені більш достойну кандидатуру, бухгалтера з банка. Я за нього піду заміж». Ось так несподівано розірвалися перші шлюбні стосунки, і Кавалерідзе став знову вільним. А у 18-му від революції знову заніс його у затишне містечко Ромни, де жила його колишня дружина. Але вороття назад нема. Вікторія – заміжня дама, а він – вільний художник. Кавалерідзе працює в Ромнах у відділі народної освіти, викладачем малювання у школах. Тут він створює перший в Україні значний пам'ятник Тарасові Шевченку. У Ромнах він захоплюється сценою. У театральному колективі Кавалерідзе з'являється нова муза. Це було друге велике кохання Івана, Ніна Йосипівна Калиновська. Вони одружуються. Ніна народжує йому доньку, молодшу Ніну, яку під час окупації закатували фашисти. 1923 року Кавалерідзе їде до тодішньої столиці України – Харкова для роботи над монументом «Слава праці», який був присвячений революціонеру Артему. 
Для життя йому надали зовсім крихітну кімнатку, в якій коли жив Павло Течина. Кавалерій зазгадував, як доводилося спати на купі газетного паперу у пальто при температурі 4 градуси. Дружині у Ромни він писав. Зарплату затримують, фігуру закінчує, сил немає. Повторюється торічна історія. Пів години працюю, годину лежу. Згодом до Харкова приїздить і дружина. Молоде подружжя було щасливим. Та несподівано сталося нещастя. Ніна Йосипівна якось гуляла вулицею, впала і ушкодила ногу. На все життя вона залишилася кульгавою. В театрі грати вже не могла. Красивий і статний Іван перестав з'являтися з дружиною на людях. Мабуть, він соромився її фізичної вади. В його житті почали з'являтися інші жінки. Адже в його крові, як він сам любив жартувати, текла ложка гарячої кавказької крові. Та наперекір усьому Іван не розлучався з Ніною. Після поразки на конкурсі «Могила» Тараса Шевченка у Канаві 1926 року, де ортодокси відмили його кращий проєкт, кавалерідзе вдруге покликала муза кіно. 1928 року Іван Кавалерідзе залишає Ніну Йосипівну у Харкові і їде до Одеси, де плідно працює як сценарист і режисер. У цей період в житті майстра з'являється третя жінка – Валентина Равінська, яка відтіснила Ніну, законну дружину, на другий план. Валентина була досить посередньою актрисою, але дуже ефектною жінкою, яка здатна була створити навколо себе ілюзію радості і натхнення. Проте розстались вони майже анекдотично і несподівано. Кавалерідзе згадував про це з гумором. Одного разу вона прийшла до мене на знімальний майданчик і сказала, «Ванечка, ти знаєш, Любий, я зустріла полковника. Він купив мені такі прекрасні туфельки, які ти мені ніколи в житті не купиш». Я від тебе йду. Ну і йди. І вона пішла. А він залишився наодинці з кінематографом. На зйомках фільму «Коліївщина» 1933 року Кавалерідзе зустрів своє четверте і останнє кохання. Надія Пилипівна Капельгородська була солісткою народного ансамблю Василя Верховинця, який брав участь у зйомках фільму. Йому було тоді 46 років, а їй 29. Надія залишила свого чоловіка і пішла до Івана, не дивлячись на те, що у нього були дружини, законно і незаконно народжені діти. Вона стала його і музею, і його рабиною. Чи міг бути в неї Ванечка голодний чи неодягнений? Ваня сценарій чи п'єсу пише, вона друкує. Ваня солдата ліпить, одягає на себе шинель і позує. Надія робила це із задоволенням, без претензій на власне «я». Хоча мала неабиякі здібності, що передалися їй від батька, талановитого письменника Пилипа Капельгородського, який був розстріляний 39-го року в Полтаві. Кавалерідзе – основоположник українського історичного фільму. З примхи влади у 30-ті роки почав знімати опери. Це сталося після розгромної статті на його фільм «Прометей» у газеті «Правда» надрукований 1936 року під назвою «Груба схема замість історичної правди». Так Авелерідзе проявив новаторство і в музичному жанрі. Завдяки йому артисти у кіно заспівали оперними голосами. Так з'явилися шедеври української кінокласики Наталка Полтавка, де виконавиця головної ролі Катерина Осмяловська співала голосом Марії Литвиненко «Вольгемут». У «Запорожці за Дунаєм» Лесь Сердюк, який грав Андрія, співав під фонограму Івана Козловського. Початок Великої вітчизняної війни застав режисера і його знімальну групу в Карпатах, де вони знімали фільм «Пісня про довбуша». Повернувшись 20 вересня 41-го року додому, до своєї надії, Кавалерідзе одразу ж налагодив стосунки з творчою інтелігенцією, яка була покинута і потерпала від голоду та нестатків в окупованому Києві. Українська національно-свідома інтелігенція заснувала відділ мистецтва при самоуправі у Києві. Цей відділ очолив Кавалерідзе. Він робив усе, що міг заради людей. Та через кілька місяців змушений був піти з цієї посади, остерігаючись розстрілу у Бабиному Яру. А щоб вижити, він змушений був торгувати власними творами на базарі. 
Але і цього було достатньо, щоб після війни звинуватити його у співробітництві з загарбниками. Кавалерідзе впродовж багатьох років не міг знімати кіно. Лише через 15 років після війни йому дозволили зняти фільм «Григорій Сковорода». А у 61-му році Кавалерідзе знімає фільм «Повія» за романом пана Самирного з Людмилою Гурченко у головній ролі. А наступного року Іван Кавалерідзе потрапив у чорний список звинувачень. Кубіст, абстракціоніст, не наш. З якого боку не глянь – ворог. Це сталося після сумно відомого скандалу на виставці у Манежі, де Хрущов у своїй промові розгромив прогресивних художників. Серед них був і Кавалерідзе, якого Микита Сергійович згадав як померлого. За наказом запопадливих чиновників, за одну ніч був зруйнований його пам'ятник Шевченку у Сумах. Сценарії Кавалерідзе перестали включати у плани кіностудій, а деякі друзі забули дорогу до гостинного дому. Але незламний життєлюб не втрачав снаги. Любив, як і в молодості, і його любили. На 75-му році Кавалерідзе важко захворів і був на межі життя і смерті. З Харкова приїхала його законна дружина Ніна Йосипівна, з якою він та Надія Пилипівна були усі ці роки у дружніх стосунках. «Як же ти далі будеш жити?» – спитала вона Надію. «Ти ж з ним не розписана, і квартира на Івана Петровича записана. Давай я з ним розлучуся, а ти вийдеш заміж». Чоловік лежить хворий без свідомості, а дружини вирішили переодружитись. Власне, Іван Петрович одужав завдяки турботам жінок. Усе, що можна було продати, було пущене на ліки. Після цього Іван Петрович прожив ще 15 років плідного творчого життя. Писав драми, ліпив, ставив пам'ятники, писав мемуари. Під час святкування 90-річного ювілею Кавалерідзе з трибуни довго розповідали про те, скільки він зробив для мистецтва. Майстер у президії почав дрімати. І раптом, після довгих чоловічих спогадів, на сцену вийшла Наталія Ужвій. І каже, ось тут розповідали, який Іван Петрович скульптор, який Іван Петрович кінорежисер, який талант. А я вам скажу, який Іван Петрович мужчина. Кавалерідзе, почувши такі слова, підняв голову, розправив плечі і гордовито оглянув залу. А Наталя Михайлівна продовжувала, який він джентльмен, як уміє цілувати руки, говорити компліменти і красиві слова. Поруч з Іваном Петровичем відчуваєш себе справжньою жінкою. Талант бути мужчиною дається не кожному. Останнім твором великого майстра, його лебединою піснею, у 1977 році став пам'ятник Григорію Сковороді у Києві. А через 17 років після смерті Кавалерідзе відтворили на Михайлівській площі колись зруйнований пам'ятник жінці, його перший пам'ятник княгині Ользі. А вже у 1997 році біля Золотих Воріт спорудили монумент Ярославу Мудрому за проєктом Івана Кавалерідзе.